Marseille, bien sûr, déjà, le concert il va être un peu spécial parce que c'est la maison. Donc du coup, il y a, y, a, y a des gens qui vont monter sur scène qui n'étaient peut-être pas prévus à Lille ou même peut-être à Paris. Il euh, y, a, y a un truc du décor qui va changer. Il y a une surprise à la fin qui, pas été, qui, va, qui ne va être qu'à Marseille. Euh, voilà, tu as vu, c'est dur de, de dire des choses sans, de, sans trop divulguer les. les... C'est compliqué, mais il y a des surprises qui sont prévues, mais qui vont être spécialement que pour Marseille. Même, je vais aller encore un peu plus loin dans ma, dans, dans ma description des, des surprises. Le vendredi et le samedi, ce n'est pas le même concert sur certains détails. Quand j'écrivais l'album, j'imaginais aussi déjà comment j'allais le voir sur scène. Moi, ce que je voulais, c'est que la dernière tournée, on avait amené une montagne. Là, cette fois, je voulais un décor qui bouge. J'avais vu, j'avais fait des recherches et j'étais tombé sur un, un concert d'un artiste qui aujourd'hui cartonne partout, qui s'appelle Di Balvin, où il était sur scène dans un, dans un stade où il y avait un, le décor, il bougeait, il s'ouvrait en fait. Et du coup, là, à partir de là, moi, je me suis imaginé que mon décor pouvait bouger pas rester statique et qu'à chaque fois il pouvait amener un univers à chaque mouvement pour avec tous les styles de morceaux que j'ai c'est vrai qu'un morceau comme clown n'a aucun rapport avec un morceau comme roule qui n'a aucun rapport avec un morceau comme zoom qui n'a aucun rapport avec à la bien qui n'a aucun rapport avec euh, euh, fresh prince ou même cosmo donc du coup il fallait quelque chose où il y a du mouvement pour qu'on puisse créer euh, ces décors ces, ces, tous ces décors là C'est un truc de fou de, de faire un stade, le vélodrome. Je sais pas comment t'expliquer. Là, c'est l'enfant qui parle. Là, c'est l'enfant des quartiers là, qui parle. Là, c'est pas le mec de 40 ans. Oh, c'est un truc de fou quand même. Tu vois, même si je l'ai fait une fois, je m'en remettais pas. Je me rappelle. Euh, ben, je crois que je t'avais dit, je suis tombé malade pendant une semaine. Parce que je, je, tout est redescendu. C'était un truc de fou. Quand je suis rentré chez moi... Pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on n'y croyait pas encore. Et aujourd'hui encore. Donc là, le fait, le fait de me dire, Saïd, dis-toi, là tu vas, faire, tu vas proposer un nouveau show. Ça me permet de garder mes émotions pour pouvoir donner le meilleur concert parce que le public le mérite. T'imagines deux fois, ça veut dire 50 000 personnes, 50 000 personnes. Oh, en une soirée, 100 000 personnes. Oh, je suis un petit des quartiers moi, tu vois, je vais te dire, donc tranquille, 